příjemné chvíli v monitoru a obrazovek. Máme tu dneska vzáce hosta z Brike Dálky, je to Jan Vaj. We have a famous guest today from really uh, huge distance, Jan Vaj. A jeho nejlepší žákyni, Martinku Smíškovou. And we have Martina Smíšková here, the students of Jan. <laughs> Uh, co přivezl Jan Nového? Uh, what did you bring from Australia now? Well, as well as the bush essences, we have uh, a spiritual range of essences called the white light essences. So they're working more at a very deep soul level, uh, helping us to access the realm of nature and spirit within us. Jak víte, kromě květových esencí, které máme, jsem tentokrát přivezl spirituální esence. A tyto esence pracují více do hloubky na té spirituální úrovni a propojí nás s říší spirituality a říší přírody. I was directed in meditation to go to uh, very high energy centers around the world to prepare essences there. And each place was the best embodiment of that particular essence. Během meditací jsem byl veden, abych tyto esence vyrobil a navštívil energeticky nejsilnější místa po celé světě. V Janově rodině je to tradice už hodně generací, že jo? Uh, in your family it is a long tradition, is it? Yes, I, I'm a fifth generation Australian herbalist and I've been working, uh, looking at more the not just the physical, but also the emotional and spiritual healing properties of Australian plants. I've been doing this work for over 40 years. Je to opravdu už dlouhodobá tradice. Po pět generací pracujeme s léčivými účinky a já jdu více do teď, teďko do spirituální úrovně. Pracuji delší dobu. Čím jsou vlastně ty australské esence jiné než třeba esence z rostlin z Evropy? Could you tell us why the essences from Australia are unique and what's the difference between essences from Europe? Okay. Um, Australia had the first flowering plants in the world. They also have the highest number of flowering plants in the world. And I don't grow the plants. I go to all different parts of Australia to find them in very pristine environments. V Austrálii vlastně vyrostla úplně první květina a je tam zastoupeno největší množství různých květin. A já je vyrábím tak, že je nepěstuji, ale cestuji za nimi. So for the bush essence they have a reputation worldwide for working incredibly quickly and very deeply. A tyto esence mají celosvětovou reputaci, že pracují velmi rychle a hlavně do hloubky. Australia is a little bit unique in that the majority of flowers, a lot of reds and purple, where in Europe there's a lot more, um, say, white, blue. Uh, Australia is unique in that there are a lot of flowers in the Europe, and in Europe there are a lot of flowers in the Europe. So red represents energy, purple, that's spirituality. And there are essences which of doing healing qualities which we don't find the equivalent of in Europe as well. A červená barva ta za reprezentuje energii a fialová spiritualita. A některé květy, které tam rostou, tak mají úplně jiné účinky než květy z Evropy. So we have a flower called the mulamul it grows in the hottest parts of Australia and it's working with radiation to be electromagnetic protecting us from that from nuclear from solar, gamma, x-rays. A máme jedinečnou esenci, která se jmenuje Mula Mula a roste opravdu v teplé oblasti v Austrálie a hlavně řeší účinky elektroradiace a, a pomáhá nám právě před ochranu, jako ochrana před těmito paprsky. So everyone's on their phone and we're getting 5G and you know, like now with Fukushima as well as um, you know, the nuclear radiation from Europe from uh, Chernobyl we're exposed to so much more radiation. A v této době jsme vystaveni spoustu radiace, protože jsme na telefonech, ale i spousta lidí p- musí uh, procházet rengeny a právě tato esence nám pomáhá uh, s těmi s touto ochranou p- před touto radiací. So there was a, a green cross study and was found was the most effective treatment to release the nuclear radiation that people have absorbed as a result of say the Chernobyl. 
a také pracuje tato ta esence z radiací, z nukleární radiací, kdy Bílý kříž dělal výzkum a tu esenci elektro shledal jako nejvíce působit. That we know, and then we deal with some things like gratitude or releasing sadness, common every day to day emotions as well. Ale potom také tyhle ty esence řeší třeba eh, emoční pocity, pracují eh, s vděčností nebo můžou uvolňovat smutek. So the beauty of the essences is that anyone can give them, and parents can give them safely to their children, there's no side effects. It's easy to recognize when the child is maybe a bit shy and lacking confidence. A tyhle esence se velmi jednoduše používají. Rodič se může vidět, že dítě potřebuje určitou esenci, třeba je ostýchavé a zvolí tu vhodnou a pomůže mu v té etapě těžké. Whereas the white light is, you know, they're working at that very deep spiritual level, getting people in touch with what it is here they've come to learn this lifetime and clearing blockages so they can really fulfill themselves. A esence bílého světla pracují trošinku jinak, pracují na té spirituální úrovni a pomáhají nám vlastně uvědomit si na té úrovni duše, co je náš smysl života, proč jsme sem přišli. Já bych kacířskou otázku. Jaký je rozdíl mezi esenci z rostliny, kterou pěstuju na zahradě a mezi esenci rostliny, která je volně v přírodě? Uh, one practical question: What's the difference between the plant which I grow in the garden and the plant uh, which grows uh, uh, in the park nature? Okay. Well, you know, in in Australia, I like to find the plant growing in the wild because it has to cope with drought or flood or fires. Whereas when you grow your own plants, you know, you water them regularly, you attend them, make sure pull out any weeds. So, you know that. But in the wild, the plant has to be very strong to be able to survive. So we want to work with those very strong, powerful energies. Já pracuji s rostlinami, které rostou v přírodě, hlavně protože si vytvoří sami odolnost vůči třeba ohni, větru, vodě. A když pěstujeme rostliny v zahradě, tak my o ně pečujeme, my je zaléváme. A proto ty rostliny v přírodě jsou velmi odolné a mají velkou sílu. Jan přivezl téma bílá pyramida. Co to je? So, can you tell more about this white light essence? Yes. Um, it, it took me four years to go all around the different places around the world to make them. So, they, on one level, they can help align you to the, all the elements of earth, air, fire, water. A trvalo mu čtyři roky, než jsem tuto pyramidu, tyto esence připravil. A jsou to i elementární esence, které se stahují k elementům vodě, ohně, země a vzduchu a vyráběl jsem je na těch příslušných místech. There's another one which really helps allow you to access your higher self where you can get your own guidance from spirit and your own inner guidance as well. Je tam také jedna esence, která vám pomůže na napojení se na vyšší já a na vaše průvodce, na spirituální říši. We have a Davic essence, which helps you connect to the Davic and nature spirit realm. Jedna z esencí se jmenuje také Davicka a tato esence nám pomáhá a propojí nás v říši přírodní. And if you're living in the middle of Praha or a big city or in an apartment you're not connected very much to nature it really allows you to access all the healing energy of nature a tato esence když třeba bydlíte ve středu města v Praze a nemáte úplně přístup k přírodě tak tahle esence vám dodá tu energii kterou potřebujete there's the earth essence which was made in a cave in the north of india near the tibetan border which really has a very grounding effect with your spirituality. A třeba jedna esence, která se jmenuje Země a byla vyrobena ve skalách v Indii, tak ta má ta, ty účinky, že vám pomůže k hlubokému uzemění, ukotvení tady na Zemi. Well, there can be a lot of light workers and they're very keen to um, help the planet and, and be of service, but not really sure what they should be doing and it really gives that sense of focus and, and direction where, where to go in that spiritual path. A tato esence dodává hodně e, spirituální cestu, hlavně lidem, kteří chtějí e, pomoci tady na Zemi, udělat práci pro naši planetu, tak jim dá tu, tu cestu, ten smysl a vědí kam jít. Or the air essence, which was made not too far from here in the Austrian Alps, 
and it, it allows you really to go much further out um, on that spiritual level and also to you know, have a higher perspective of any um, problems or concerns you have and to trust everything's going to be okay. Například jedna z esencí, která se jmenuje vzduch a ta byla vyrobena nedaleko odtud v Rakousku, tak ta zase pomůže s takovou tou spiritualitou spíše s tím nadhledem, že vidíte všechno z vyššího úhlu pohledu. Poslední otázku u Kacířskou, že byl tady covid a naši posluchači nebo diváci se většinou neočkovali, Přesto mají ve svém okolí lidí, kteří se počkovali. Je nějaká esence, která neutralizuje to očkování proti covidu? Mm-hmm. Uh, one last question regarding the last period, the we went through the typical period of COVID. There were people who were vaccinated, uh, which are most of our, our audience, but there are some who got vaccinated. What would you have for the people Yes, we normally recommend the purifying essence, which is a really good detox. For most vaccinations, we'd say take it for two weeks. But for the COVID ones, because the mRNA and, and the problems with people with blood clots with the heart, we're suggesting taking it for a month and adding the Waratah to it. Uh, my na očistu používáme a vždycky po vakcinaci očkování doporučujeme esenci Purifying, očista, uh, brát po dobu dvou týdnů, ale v případě covidu doporučujeme ještě delší užívání, minimálně jeden měsíc a k tomu přidat esenci květ, který se jmenuje Varata, protože spoustu lidí měli problémy se srdcem. And in the purifying essence, there's a remedy, the wild potato bush, which helps out take heavy metals. So it can take out the aluminium, the mercury, but also more importantly, the graphene, which is also in many of these vaccinations. A v této kombinaci očista se nachází jeden květ, který se jmenuje wild potato bush. A tento květ nám pomáhá uvolnit těžké kovy z těla, hlavně mě, dvělení, ale i ostatní zatěžující kovy, které tam jsou z té vakcinace. Tak děkuji moc za rozhovor a jsem rád, že se opět přijel. Thank you for interview and I'm very happy that you came this time. Děkuji.